Good morning everyone. Today our lecture in medical terminology talk about the gynecological and obstetrical disorders. اضطرابات الامراض النسائية والتوليد. Origin of terms. The first term mean adeno or adin which mean gland. الغدة هذا مصطلح مر علينا بكثرة. Also another term which uh, corpo which mean a vagina. يعني العضو التناسلي الانثوي. واضح امامنا في الصورة هي the vagina this figure. Also the hyamin. Hyamin membrane. غشاء البكارة. And the labia which mean a lips. يعني يشبه بالشفة. And in the next figure we can see the outer and inner lips. Here we can see the vulva that consists of present the external female genital organ. And we can see here the outer lip and the inner lip. Also another part is a perineum, which means the تصور هاي مصطلحات ما وقت عليكم بالأناتومي. We will become familiar with them, with these terms. Another term which is a perineum is the area between the genitals and the anus. فتحة المخرج والعضو التناسلي here this area is called perineum. And the red arrow shows us the perineum. Also the vulva denium which means the external female genital organ. Diagnostic term. The first one is a vaginitis. As we said, when we can see this term at the end of the term, this uh, ITIS, that means the presence of inflammation in this organ. Here we can see the vaginitis, that vaginitis means inflammation of the vagina. Also, the vulva dystrophies mean the disorders of bacterial growth and nutrition resulting in change of the superficial cell layer of the vulva. هنا يمكن أن نلاحظ تشخيص clinically يكون على شكل السكن جلد يكون على شكل لون رصاصي أو أبيض يعني تظهر منطقة تكون لون رصاصي أو الأبيض بكل جانب من الفولفا. Operative terms. The first term is a colpectomy, mean removing of the vagina. هنا كذلك المصطلح ectomy مثلاً gastrectomy يعني إزالة الجزء. مثلاً لو هنا كان hemi colpectomy إزالة جزء من الأورجان. بس colpectomy وجود colpectomy mean removal of the vagina. Also another term which is a colpoclesis. Mean closure of vagina. This is also a disease condition considered. Obstetrical disorders. ضرابات تحصل أثناء التوليد. خلصنا من الجينيكولوجي نسائي هنا على التوليد. Origin of terms. The first one is a contra. Mean against or opposite, مقابل. In contralateral, مقابل اللاتوال إلى آخره. Also, the term ek mean out, خارج. Ec mean out, خارج أو شيء. While the ecto mean outside. The term لاتيني from the Greek mean خارج الشيء, outside. The term pelvis mean الحوضي واضح أمامنا بالصورة هنا الحوض also the placenta هنا نلاحظ هالمشيمة نلاحظ this figure we can see the placenta and the term pre mean in front أمام أو قبل while the term primary mean first يعني الأولي and the term toko mean childbirth or labor, يعني ولود أو ولادة called toko.
Another term mean which is uh, called episio. What mean by episio? Mean pubic region. يعني منطقة الآن يسمون. المصطلح مثال على ذلك المصطلح episiotomy. هذا كلش كمان واحد سمعوه اللي يختص بالجينيكولوجي حتى بال rotation وبالpermanency. واحد يسمعون هذا المصطلح كلش. اللي هو عملية توسيع لل تسهيل الولادة المتعسرة which is a surgical cut made at the opening of the vagina during childbirth to a difficult delivery يعني هاي الحل يستخدم قبل السيزيريان يسوون فيزيوتومي عملية توسيع if not lead to the normal delivery the patient will go to the سيزيريان Also another term is a multi, mean many, متعدد, multi متعدد, while the nulli mean none, لا شيء. And the term powers mean the bring forth or produce, يعني ينتج, انتاج, called powers. General term, مصطلحات عامة. The first one is a gestation. mean intrauterine development of infant هاي مراحل تطور الجنين داخل الرحم واضح امامنا بالصورة جميع المراحل بعدين من 4 مونت 5 6 مونت 7 8 and 9 until the day another term is aggravated mean pregnant women you can see here in this figure الحمل مرأة الحامل ماتشوب انفات what mean by ماتشوب انفات mean a life born infant يعني الطفل بعد الولادة who has completed uh, 38 weeks 38 اسبوع of gestation and weight يكون وزنه 2500 جرام or more اكثر من 2500 جرام يسمى ماتشوب انفات وإذا خلاف ذلك يسمى إما شو إنفانت يعني إنفانت مثلاً يولد بأقل 30 أسبوع 32 أسبوع يولد بسبعة أشهر بثمانة أشهر فما يسمى بالمشهور إنفانت كذلك إذا الوزن كان أقل يعتبر إما شو كذلك مصطلحات السمعوها راح نور ديلي كلينيك Work, clinical work as a multi power and primary power. The result of the ولادة دائما طبيبات النساء يكون حذرات من ال. اسمه ال primary, primary, يعني primary power من ناجاي. فأنت راح تسمعوا مستقبلا المصطلح. This patient is a primary. The primary mean primary power, which mean a woman who has One pregnancy يعني الطفل الأول قبل ولادة الطفل الأول يسمى واضحة من الصورة هنا primary power وأيضا the term multi power mean woman who has bear two or more children كذلك هذه الصورة هنا نلاحظ الأطفال الحلوين ثلاثة فوالدتهم تسمى بالملتي power Thank you for all health workers, especially in this day, in which the battle against the COVID-19 virus is very severe.